Amigos, esto no es para televisión. No para de ver en Asturias, Libia está que arde y el Real Madrid está que pierde con bar. Y nosotros a lo nuestro, a ensayar para ofrecerles buenos conciertos y esta semana con el maestro Jace Obrin. Jace yes. Obrin, yes, that's correct. Oh. <laughs> maestro, thank you very much indeed for joining us. No problem. Eh, empezamos con, con las suites de Stravinsky, con los conciertos de Simanowski. Es un programa un poco distinto, un poco poco frecuente en las salas de conciertos, pero este maestro está sacando de estas piezas mucha sustancia y yo creo que los conciertos van a, van, van a ser muy buenos. Por cierto, un saludo y un recuerdo para el maestro Howard Griffiths, que está, está herido en un hombro y no sé si han tenido que operarle o tiene, está recuperándose de, de su hombro y por eso no ha, venido a, no ha venido a dirigirnos y por eso está el maestro J. Sobren aquí con nosotros. Maestro, ¿es is, is healthy to, to, to dar a call? And, and, do you know this orquesta? No. Do you know this pieces? No. Do you have free time for... Do, yes. Eh, le estoy preguntando si realmente es, es saludable para, para un director que te llamen de un sitio que no conoces, de una orquesta que no conoces, para dirigir música que no conoces, e inmediatamente te pones a estudiar y, y tienes que ir allí. ¿Es that healthy for you? Well, it's exciting, but it's also stressful. Uh, que es un poco estresante, pero que es excitante a la vez. Yeah, but mostly, uh, you know, I, I love learning new music, and it's, it's a lot of fun to come to an orchestra for the first time, uh -huh. and especially a very fine and... A fine orchestra like this one, and a, and a very nice orchestra to work with. Um, so mostly, I just enjoy getting to know the music, and uh, also I I'm really looking forward to working with Franz Peter Zimmermann, mm -hmm. who's one of the greatest violin yeah. soloists in the world. Entonces nos cuenta que para él es realmente excitante y sobre todo aprender nueva música, descubrir nueva música, trabajar con nuevas orquestas. Al parecer la nuestra le gusta, dice que es una buena orquesta, y sobre todo tocar con un gran solista, un gran violinista, uno de los mejores violinistas del mundo hoy día, que es Franz Peter Simmermann. Maestro, eh, bueno, voy a preguntarle pues, lo que le pregunta a todos últimamente, ¿no? la, cuestión, la cuestión del dinero en, en América. Él tiene ya bastante carrera en América, ha dirigido casi todas las orquestas grandes de Estados Unidos, ha hecho mucha ópera en Estados Unidos también, aunque él ahora vive en Berlín, aunque estudió en Estocolmo. En fin, la vida del músico, ¿no? Está en todas partes y, y tiene que, que trabajar por todo el mundo. Pero bueno, voy a preguntarle sobre, sobre el sistema económico. Quiero decir, eh, en Detroit tienen problemas, en Italia están teniendo bastantes problemas, aquí en España alguna orquesta lamentablemente también está cortando trabajos. Y yo leí una entrevista con Daniel Barenboim, Daniel Barenboim was here in Spain, Madrid, Valladolid, and Valencia two, two days ago, playing, yes. claro, with Bill Clevenger. Oh, okay. Yeah. Yeah. Oh. Y, y le hicieron una entrevista muy interesante en el país donde le preguntaban qué opina él sobre esto y él decía que hoy día que hay tan poco dinero para, para la cultura en, en el mundo, lo más importante es invertir en educación. Si la gente eh, gasta este dinero en formar a, a, a la gente, luego esa gente va a dar dinero sin falta de que tenga que haber tanto apoyo desde, desde los gobiernos. Voy a preguntarle, I don't know how the business in, in how does it work in, in America, you know it very well, but, but here in, in Europe, in Spain, we, we have to the government pay a lot of money to the, to the culture and Daniel Van Boeing said that, that we have to invest more and more in, in, in education because years later uh, these people will, will pay for us. So what do you think about that? Well, in, in the United States uh, the music world runs much more on private money and right. private donations from, um, you know, from, from everyday concert goers but especially from Uh, very well off uh -huh. uh, donors to the orchestras. Um, and because these very wealthy people are less financially secure, the orchestras are less financially secure. Yeah. Um, so orchestras are having to reinvent the way they, they work right. and uh, are focusing more on outreach, mm -hmm. um, on reaching, you know, the United States is so diverse, uh -huh. so reaching... Um, not just the white upper middle class, uh -huh. the traditional yeah. concert goer, yeah. but the African American community, uh -huh. the Latino community, and um, so the orchestras that are doing that and doing it well, and also focusing on education, uh -huh. are, are doing okay. The ones that are trying to just uh, do business as usual, uh -huh. like uh, some of the orchestras in the Midwest, for example, are, 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 are struggling. Yeah. 
Entonces nos está contando que ahí en América principalmente el dinero de las orquestas es dinero privado, son eh, grandes, lobby, grandes empresas que, que financian, financian esto, no solamente los ricos que van a los conciertos, sino grandes empresas, y que hoy día pues, hay que diversificarse, que las orquestas del Medio Oeste están teniendo problemas hoy día, y que pues, hay que buscar otro público, no solamente el típico público de la clase media alta que acudía a los conciertos hace años, sino el, el grupo afroamericano, el grupo latino, eh, todo, todo este tipo de, de gente que, que está en Estados Unidos y que hay que captar toda esta gente y que están intentando pues, pues que venga dinero a partir de ahí, de la educación. Pero yo quería preguntarle también sobre, en esto de, de la educación, por ejemplo, los conciertos que hacemos nosotros de escolares, esta, este año hemos hecho un par de ellos, la semana que viene haremos otro concierto de escolares. Es, es realmente, ¿Funciona esto? We do some, some score concerts for, for children, for, for the college, for, for the schools. Mm -hmm. uh, we will do next, next week. We, we did it. Do you think it's worth it? The, not for the next year, but for may, maybe 20 years later, these people will, will come to the concerts, will pay our, our wages. I, I, I think that education concerts, concerts for children, are worth it. But I think the goal should be to get them excited about playing an instrument. Uh -huh. So they come, uh -huh. they see the orchestra, they see the, the violin or the trombone, and they think, I, I want to do that. Uh -huh. um, so I, when I've done those concerts, I try to gear them towards um, helping the, the students understand the instruments, get excited about the uh -huh. orchestra. Then if they go and they play in an orchestra themselves, take music lessons, they're likely to have a lifelong uh -huh. love of music. Uh -huh. If we just expect them to come to a few concerts when they're children and then subscribe to our concert series when they're 50 years old, I don't think that that's yeah. realistic. So we should get them excited about playing an instrument. Uh -huh. Entonces nos cuenta que no le parece tan realista el hecho de que esos niños que vienen a los conciertos de escolares cuando tengan 50 años se suscriban a nuestros conciertos, sin embargo, él lo que quiere hacer cuando, cuando hace sus conciertos de escolares es que esos niños se sientan realmente atraídos por el hecho de, de poder tocar un trombón o una trompeta o un violín que han visto tocar y que realmente ellos quieran hacer eso, quieran tomar lecciones, quieran asistir a una escuela, quieran hacer de su vida, quieran que la música sea parte, parte de, de, de su vida. Más que, más que eso, que, que dentro de unos años sean los que nos paguen a nosotros. Maestro, let's talk something about, about this, this program. Stravinsky and Simanowski. Eh, vamos a que nos cuente un poco de, sobre todo este Simanowski, un, un compositor nacido en Ucrania, aunque luego afincado en, en Polonia, no muy conocido, tiene varias sinfonías, unas cuantas canciones populares y todo esto, y, y estos dos conciertos de violín. No se toca mucho en España, desde luego aquí en Oviedo no, no es muy conocido, y bueno, tiene un poco, de, bas, tiene un poco bastante de Strauss, de Max Reger, pero a la vez también un poco bastante de, de Ravel, de Debussy, un poco de esa rama impresionista, a ver qué, qué opina él y qué, cuál es el lenguaje de este, cuál entiende él que es el lenguaje de este compositor. What do you think uh, the language about the language of, of Szymanowski? Something about Strauss and Reger and, and then the impressionism. Uh, has, it, has, him the, has he a real, a real language or, or is? Yeah, I think he has a very distinctive voice uh -huh. and he does have one foot in late romanticism. Uh -huh. um, Wagner, I think especially Scriabin, uh -huh, yeah, um, yeah. this very luxurious, yeah. very chromatic yeah. um, late romanticism, but also one foot in the impressionistic mm -hmm. um, camp. And in a way, he, he also uh, is influenced by Stravinsky uh -huh. um, a, as well, because there are a lot of angular kinds of rhythms. Mm -hmm. The language is sometimes tonal, uh -huh. sometimes, you know, it, in a world where you're not uh -huh. sure what the tonality is. Um, so you can, you can hear these obvious influences in his music, but I don't know of another composer who really sounds like uh -huh. this, who has such um, uh, a colorful palette, uh -huh. um, but also the, the romantic lines mm -hmm. and, and chromaticism of, you know, Scriabin or Wagner, yeah. um, and then also this kind of more modernist Uh, rhythmic uh, kind of play in the way yeah. that Stravinsky would have. Entonces dice que, que efectivamente tiene un pie sobre, sobre los alemanes, sobre Strauss, sobre, sobre Wagner, 
tiene otro pie también sobre, sobre los impresionistas, bastante influencia de, de Scriabin también en este cromatismo, en este, ese colorido de, de la paleta instrumental que utiliza. Dice que efectivamente no conoce otro compositor que tenga ese sonido, esa, esa propia voz. Lo que pasa es que esto de los compositores es un poco por modas, ¿no? En los años 30, 40 no se hablaba de Mahler, no se hablaba de Mozart, sin embargo en los 50, los 60 todo era Mahler y Bruckner, a partir de los 80, 90 todo era Mozart. You know, uh, do you think it's a trend? In the composers, they are trends. In the 40s, in the 50s, there was no Mahler, there was no Bruckner. Mm -hmm. uh, years later, there was a lot of Mahler and Bruckner, and then Mozart at the 80s, 90s. Uh, do, do you think Szymanowski will, will be a, a, a great name in the in the music? Or I think it's always impossible to know, uh, but I don't see him as being one of the great composers in the way you know sometimes you know, yeah Mahler and Bruckner were out of fashion, but they are two of I think the greatest yeah. composers who ever lived. Hindemith uh, right now is not so popular, yeah. but it's absolutely clear that his craft. Yeah. Um, was at the highest level. Mm -hmm. um, Szymanowski, I, I think that there are a few very fine works, mm -hmm. but if you look at his whole output, it, I don't think it's really at the level of these greatest composers. Pero eso dice que efectivamente no cree que, aunque haya moda, si pasa el tiempo, no cree que vaya a ser uno de los grandes compositores. Eh, a Hindemith, aunque no sea muy popular hoy día, le reconoce un, un, una gran profesionalidad, por supuesto, Mahler, Brunner, todos estos otros, pero no cree que Szymanowski vaya a llegar un día a ser, a ser tan grande como... Sin embargo, yo creo que es muy interesante. Es muy interesante estos dos conciertos en un row. Así que lo disfrutaremos. Nosotros hemos disfrutado mucho de estos ensayos, vamos a disfrutar mucho de los conciertos y no nos queda otra cosa más que darle las gracias y desearle lo mejor para, para su estancia aquí en Asturias y su carrera. Maestro, thank you very much. Thank you for this time. Thank you. I wish you luck. I wish you the best for this concert and for, for your career. Thanks so much. Maestro, thank yeah. you very much. Thank you. Pedro, como siempre, a las máquinas, muchas gracias. Hasta la próxima.